Chào mừng các bạn đã đến với chương trình Học Anh Ngữ với chúng tôi, Study English with us. Hôm nay chúng ta sẽ tiếp tục một bài trong luyện nghe với chủ đề là nước ép nho. Chúng ta cùng bắt đầu nhé! Cách đây 3 năm, anh Frank mua một cây nho Concord để trồng trong vườn. Three years ago, Frank bought a Concord grape plant to put in his garden. Three years ago, Frank bought a Concord grape plant to put in his garden. Nho Concord có vỏ màu tím đậm, hạt to và mùi rất thơm. Concord grapes have dark purple skin, large seeds, and are highly aromatic. Concord grapes have dark purple skin, large seeds, and are highly aromatic. Nho mới ra có màu xanh lá, rồi chuyển qua màu hồng nhạt, và chín khi đổi thành màu tím đậm. As the grapes start to grow, they are green in color. Then, turn a light pink. And then, as they ripen, turn a dark purple. As the grapes start to grow, they are green in color. Then, turn a light pink. And then, as they ripen, turn a dark purple. Chúng tôi bắt đầu thu hoạch nho từ năm kế đó. We started harvesting grapes the very next year. We started harvesting grapes the very next year. Nho Concord có thể dùng trên bàn ăn như trái cây. Concord grapes can be used as table grapes. Concord grapes can be used as table grapes. Nó không có siêu ngọt và có hạt, nhưng có hương vị thật tuyệt vời. They are not super sweet and have seeds, but taste and smell wonderful. They are not super sweet and have seeds, but taste and smell wonderful. Nó cũng có thể được dùng để làm kẹo, mứt hoặc là thạch. They can be used to make candy, jam, or jelly. They can be used to make candy, jam, or jelly. Những người khác thích dùng loại nho đặc biệt này để làm rượu vang đỏ. Others like to make red wine from this special grape. Others like to make red wine from this special grape. Anh Phan và Thi Khe thích làm nước ép nho từ những vụ thu hoạch của mình. Frank and Thi Khe like to make grape juice from their harvest. Frank and Thi Khe like to make grape juice from their harvest. Ở một vài nhà thờ, nước ép nho này được sử dụng trong nghi lễ tiệc thánh. In some churches, this grape juice is used in the communion service. In some churches, this grape juice is used in the communion service. Tại sao anh Frank và Tike thích làm nước ép nho? Bạn có thể thắc mắc. Why do Frank and TK like to make grape juice? You may ask. Why do Frank and TK like to make grape juice? You may ask. Chúng tôi có quá nhiều nho và không thể nào ăn hết được. We have too many grapes and we can't eat them all. We have too many grapes, 
and we can't eat them all. Nước ép nho có rất nhiều lợi ích cho sức khỏe, vậy thì tại sao không nhỉ? Grape juice has many health benefits. Then why not, right? Grape juice has many health benefits. Then why not, right? Những ai không uống được rượu vẫn có thể nhận được những lợi ích tương tự từ nước ép nho. Those who can't drink wine can still receive the same wine benefits from grape juice. Those who can't drink wine can still receive the same wine benefits from grape juice. Nước ép nho làm tăng sức khỏe hệ thống tim mạch. Grape juice increases cardiovascular system health. Grape juice increases cardiovascular system health. Bằng cách nào? How? How? Sơ vữa động mạch là sự tích tụ của các mảng bám trên động mạch có thể gây bất lợi cho trái tim của bạn. Arthiosclerosis is the buildup of plaque on your arteries which could have a detrimental effect on your heart. Arthiosclerosis is the buildup of plaque on your arteries which could have a detrimental effect on your heart. Nước ép nhò tăng cường lưu lượng máu trong cơ thể và nhờ đó giảm bớt nguy cơ này. Grape juice increases the blood flow in the body and reduces this risk. Grape juice increases the blood flow in the body and reduces this risk. Nói một cách khác, nước ép nhò giúp điều chỉnh huyết áp giảm nguy cơ cục máu đông và giảm cholesterol xấu. In other words, grape juice helps regulate blood pressure, reduces blood clot risk, and reduces bad cholesterol levels. In other words, grape juice helps regulate blood pressure, reduces blood clot risk, and reduces bad cholesterol levels. Việc uống nước ép nho mỗi ngày có thể giúp ngăn ngừa những cơn đau tim và đột quỵ. Drinking grape juice daily may help prevent heart attacks and strokes. Drinking grape juice daily may help prevent heart attacks and strokes. Đây là bốn lợi ích cơ bản của việc uống nước ép nho. Here are four basic benefits of drinking grape juice. Here are four basic benefits of drinking grape juice. Giảm lượng cholesterol. Reduces cholesterol levels. Reduces cholesterol levels. Giải độc cho máu. Detoxes the blood. Detoxes the blood. Chống nhiễm trùng tiết niệu. Fights urinary infections. Fights urinary infections. Làm dịu cơn đau nửa đầu. Calms the pain of migraines. Calms the pain of of migraines. Nước ép nho được làm như thế nào? How is grape juice made? How is grape juice made? Rửa sạch và ngắt bỏ cuốn của nho. Rinse and destem the grapes. Rinse and destem the grapes. Bỏ những trái nho còn xanh chưa chín và nho héo đi. Discard the green, unripe, and old, shriveled grapes. Discard 
the green, unripe, and old, shriveled grapes. Để nho vào trong một cái thau hoặc một cái nồi to, rồi nghiền nho ra. Put the grapes in a large container or pot, then mash them. Put the grapes in a large container or pot, then mash them. Không phải bằng tay của bạn. Not with your hands. Not with your hands. Cũng không phải bằng chân. Not with your feet either. Not with your feet either. Bạn có thể dùng cái nghiền khoai tây hoặc cái nĩa để nghiền nho. You can use a potato masher or a fork to mash the grapes. You can use a potato masher or a fork to mash the grapes. Nấu nho đã ép với lửa vừa, sau khi sôi giảm lửa lại và nấu thêm 10 phút nữa. Cook the grapes with medium heat. Bring to a boil, then simmer for 10 minutes. Cook the grapes with medium heat. Bring to a boil, then simmer for 10 minutes. Thỉnh thoảng khuấy lên để nho không bị dính vào đáy nồi. Stir occasionally so that the grapes don't stick to the bottom of the pot. Stir occasionally so that the grapes don't stick to the bottom of the pot. Trong lúc nấu nghiền thêm chút nữa để không còn trái nho nào còn nguyên. During the cooking, mash some more so that no grapes remain unmashed. During the cooking, mash some more so that no grapes remain unmashed. Sử dụng vải thưa để lọc nho đã nấu. Strain the cooked grapes using cheesecloth. Strain the cooked grapes using cheesecloth. Hoặc bạn cũng có thể lọc bằng cái ray. Or you could also use a strainer. Or you could also use a strainer. Đổ nước nho đã ép vào các chai để lạnh vài tiếng và thưởng thức. Pour the grape juice into containers. Refrigerate for a few hours, then enjoy. Pour the grape juice into containers. Refrigerate for a few hours, then enjoy. Nước ép nho có thể để được trong tủ lạnh đến một tuần. Grape juice can be kept in the refrigerator up to a week. Grape juice can be kept in the refrigerator up to a week. Lưu ý đặc biệt, nước ép nho nhà làm không cần thêm đường. Special note. No sugar is needed for homemade grape juice. Special note. No sugar is needed for homemade grape juice. Nếu bạn có nồi ép hơi nước như thế này, nó sẽ giúp bạn làm nước ép dễ dàng hơn. If you have a steam juicer like this, you will find the process much easier. If you have a steam juicer like this, you will find the process much easier. Bây giờ chúng ta hãy đi theo TK và các cháu nhỏ để hái nho ở trong vườn nhé. Now, let's go to the garden with TK and the kids and pick some grapes.
Và đây là cách TK làm nước ép nho. This is how TK makes her grape juice. Cảm ơn các bạn đã xem video của TK và anh Frank. Các bạn giúp TK và anh Frank like và share video này nhé. Nếu các bạn có làm thử nước ép nho này, nhớ nói cho TK và anh Frank biết kết quả như thế nào nhé. Chúc các bạn có những bài học thật vui và có những trải nghiệm thật thú vị trong cuộc sống nhé. Xin chào và hẹn gặp lại. Bye bye. Bye bye.